Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 1457. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 80 Millionen Holz. Nehmen wir das einmal mit. Dann können wir einmal hier reinschauen. Da haben wir nochmal die Ankündigung vom Season Event. Es hat noch keine neues jetzt gestartet. So schnell war es noch nicht um. Da haben wir ein paar neue Angebote. Da klicken wir mal kurz durch. Da ist aber soweit erstmal noch nichts dabei. So, wir sind jetzt über den 66.700 Ruhen. Ich habe gestern noch mal kurz ein bisschen gerauft und dadurch haben wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen, ja, ähm, hier Trophäen bekommen und halt auch Aufgaben fertig bekommen, wodurch dann wir die 66.700 Ruhen geknackt haben, weil es waren tägliche Aufgaben, das heißt, ich musste die sofort einsammeln. Ist aber schön, gerne drüber, also ich würde gerne drüber bleiben, ich würde jetzt nicht unbedingt viele Runen ausgeben. Ich meine, klar, für die Sammlung jetzt, damit wir die vollständig kriegen, auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch die Jahreszeiten, äh, nicht die Jahres, doch, die haben wir auch, aber, ähm, vor allem haben wir die Runenstatue hier. Und da gibt es sowieso 240, das heißt, wir haben ein bisschen Puffer. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Dann bekommen wir heute den Kollegen, können hier nämlich jetzt die allerletzte Laterne einsammeln. Und damit haben wir den guten hier jetzt auch schon. Und können das Ei auch einmal öffnen. Let's go. Da haben wir einmal Dunstroll. Und ja, der Kollege ist auf jeden Fall neu für uns. Den können wir hier einmal platzieren. Damit haben wir einen neuen Drachen. Sind damit jetzt auch schon bei 487 Drachen insgesamt. Was auf jeden Fall schon mal sehr nice ist. Und ja, mal gucken, wie viel wir noch so ankriegen. Vielleicht knacken wir ja dann im großen Pack-Opening oder vorher die 500. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Aber 13 Drachen, das ist schon noch ein bisschen was. Wobei es schon sehr, sehr nice wäre, wenn wir dann bald mal auf die 500 kommen, weil dann hätten wir fast ein Drittel, ne? So, äh, fast zwei Drittel so rum. Ist ein Stück. Ist noch ein Stück. Ich meine, wir haben jetzt zwar schon 487 Drachen. Aber am Ende sind das noch gar nicht so viele, wenn man auf die 760 sieht. Da müssen wir echt mal gucken, ob wir da vielleicht mal ein bisschen mehr auf irgendwelche Eventdrachen und so noch grinden. Das wäre an sich mal eine coole Idee eigentlich. Wir können jetzt erstmal albtraum losschicken. Dann haben wir hier noch den Höllentornado, der kann natürlich auch wieder los. Brauchen wir vorher noch mal ein bisschen Fisch, aber den kriegen wir schon noch zusammen. Haben ja auf jeden Fall auch genug Sammler, die viel Fisch sammeln. Womit das auf jeden Fall möglich ist. So, da können wir hier füttern und du gehst aufs nächste Level. Wunderbar, kann es an der Stelle auch schon wieder los. Let's go. Dann können wir jetzt einmal an den Titanrädern... Ja, wir machen das jetzt mal. Wir machen das jetzt schon mal. Drehen wir an die Titanrädern und der erste Kollege wird leider schon mal kein Titan. Nehmen wir hier den Fisch mit, dann können wir hier direkt am nächsten Titanrad drehen. Und bei dir, ja, ist leider auch kein Titan... Das heißt, du kannst auf jeden Fall auch wieder mit ins... Oder ihr beide könnt wieder ins Titan-Training. Hier nehmen wir nochmal ein bisschen Holz mit. Dann sind wir auch schon bei den Jahreszeitenstatuen. Da kriegen wir hier erstmal ordentlich viel Fisch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Dann haben wir ein Gratis-Paket. Das können wir einmal öffnen. Damit kriegen wir auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Odinsmarken. Wunderbar. Nimmt man auch gerne mit. Und dann haben wir nochmal ein bisschen Holz, ein paar Runen, ein bisschen Fisch. Sehr schön. Dann haben wir direkt hier das nächste und hier haben wir auch nochmal eine Frucht der Weisen. Und beim letzten kriegt man sogar nochmal 1200 Eisen. Das sagt man auch nicht nein, das nimmt man auch sehr gerne mit. So, dann haben wir einmal Jugendlicher Springer. Du kannst wieder ins Training, let's go. Dann hier drüben haben wir noch Klumpen. Du musst nicht mehr ins Training. Du kannst, aber du musst nicht. Du musst wirklich nicht mehr. Und das Ding ist... Nee, machen wir auch nicht. Machen wir auch nicht. Wir schicken nicht einfach zum Sammeln. Weil wenn wir den jetzt wieder reinschicken... Klar, wäre ja, schon schön und gut so an sich. Aber nee, da schickt man lieber dreimal zum Sammeln insgesamt. Weil das bisschen Training, da müsste man ihn ja noch auf Titan machen, damit sich das auch richtig lohnt. Und das wird dann wieder eine ganze Weile dauern, den Down ins titan und so zu schicken. Da kommen wir schneller, wenn wir den Kollegen einfach immer regelmäßig wieder ja, zum Holz schicken und das dann auch richtig einsammeln. Jetzt kommen wir hier Farbknirsch zweimal füttern, dann brauchen wir ein bisschen mehr Fisch. Du hast zum Beispiel noch ein bisschen Fisch. Du dürftest, ich glaube auch noch, nee, nur noch eine Million. Gut, wir können eh schon insgesamt einsammeln, dann wird es eh nicht mehr reichen. Wobei, doch... Ja gut, aber ist fast alle. Na gut, dann kannst du wieder ins Training. Let's go. Farbknirsch geht auf Level 145. Auf jeden Fall auch ganz gut. Dann haben wir noch ein bisschen Holz, welches wir mitnehmen können. So, dann können wir auch gleich hier noch auf jeden Fall einen von den Kollegen hier wieder losschicken. Let's go. Dann ist auch das Lager schon voll. 
So, wunderbar. Hier geht auch wieder los. Dann können wir jetzt einmal dich nochmal losschicken. Hier ist keiner. Okay, wir haben Muffel. Muffel kriegt man an der Stelle jetzt nicht gefüttert. Haben hier auch keinen Fisch mehr. Das war natürlich wieder richtig schlecht mitgedacht. Da hätte ich Farbknirsch lieber noch abwarten sollen. Aber gut, jetzt ist es nun mal so, dann ja, lässt sich es auch nicht mehr ändern. Gehst du halt so los, ist auch in Ordnung. Genau das gleiche Thema haben wir hier und hier sogar mal nicht. Dann können wir dich noch ins Training schicken und dich, weil wenn zwei nicht drin sind, müssen ja zwei Plätze sein. Haben wir den grünen Tod. Der kann natürlich auch wieder los. Wunderbar. Du kannst jetzt nicht wieder los. Aber du bist auf Level 125. Das heißt, du zählst hier dazu. Und damit haben wir 76 Drachen. Und haben an der Stelle sogar genau, also wirklich genau den identischen Fortschritt, den ich auch auf dem auf meinem jetzt ehemaligen Main-Account wahrscheinlich habe. Der wird nämlich jetzt nicht mehr als mein Main-Account zählen, schätze ich mal. Das wird jetzt eher der Video-Account sein. Weil mein Main-Account, ich weiß nicht, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn kennt, ob ihr schon so lange dabei seid. Habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist zum Beispiel der Account, den man ganz am Anfang im aller, 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 aller ersten Video gesehen hat. Das also ist meine allerersten Folge von vor viereinhalb Jahren. Also wer die noch nicht gesehen hat, da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. War schon eine Special Zeit, auch wie ich da geredet habe. Ist auch sehr interessant. Na gut, das erste Video also, ne? Da hat man das noch nicht so richtig im Rhythmus drin. Oder ja, noch sehr schüchtern gewesen und so. Und das war schon sehr interessant. Also, falls ihr es noch nie gesehen habt, schaut es euch gerne nochmal an. Ähm, war sehr cool. Und da hat man ja am Anfang zum Beispiel das erste Mal gesehen. War auch das erste Video. Da hat man mein, meinen Main-Account noch gesehen. Genau, und der Kollege, der ist mittlerweile auch bei, also kann ich auch bis Level 175, ist eigentlich ziemlich genau ähnlicher Stand wie hier mittlerweile, nur ich glaube, wir haben hier mittlerweile mehr, ähm, mehr Kostüme beispielsweise, allgemein bin ich mir nicht 100% sicher, ob wir auch mehr Drachen haben, aber wir haben dort auf jeden Fall auch sehr viele Drachen, es könnte sein, dass wir auf dem noch mehr haben, aber auf jeden Fall sind wir auf einem sehr gleichen Niveau. Gut, Trophäen lange noch nicht, weil Trophäen haben auf dem Main-Account 103.000. Das sind ein paar mehr, also im Raufen, als hier. Aber das kann ja alles noch werden. Wir nehmen jetzt erstmal hier 12 Runen mit. Können dann den Kollegen wieder losschicken. Dann schickt man halt heute mal... Ja, zu was schickt man denn denn? Hier hat man noch ein seltenes Paket mit drin. Das wäre auch nicht schlecht. Das Ei haben wir, ich glaube schon. Wir gehen einfach mal auf die Reise. Let's go. Es wurde ja gefragt, ob ich mal zu besseren Reisen schicken könnte. Klar, können wir machen. Vielleicht am Ende eine Verschwendung. Aber vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Vielleicht ist auch was richtig Geiles dabei, was uns dann überrascht. Mal gucken. So, das haben wir alles. Holz ist noch ein bisschen im Postfach. Brauchen wir jetzt nicht. Dann gehen wir mal hierher. Können hier einmal gratis Paket in Nummer Uno öffnen. Let's go. Schauen wir doch mal. Ja, neuen Udinsmarken. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal ein paar Runen mit drin. Reicht an der Stelle leider noch nicht, um die 67.000 zu erreichen. Aber vielleicht schaffen wir das ja heute noch. Schauen wir mal. Nehmen wir das zweite mit. So, dann nehmen wir es einmal mit. Wunderbar. Und wir bekommen hier Skrill, Knochenräuber, Regenschneider. Und dann haben wir nochmal ein bisschen Holz, ein paar Runen, ein bisschen Fisch. Wunderbar. Gehen wir einmal aufs Kreuz. Können dann jetzt hier einmal in den Season Pass gehen. Da haben wir nochmal fünf tägliche Aufgaben fertig und eine Season Sammlung. Und zwar Dunstroll halt, ne? Logisch. Und mal gucken, nächste Belohnung erreichen wir auch. Das ist auch nochmal ein bisschen season Wir brauchen ja auch noch ein bisschen, denn wir brauchen 8.500. Das ist eine ganze Menge. Da fehlt uns auf jeden Fall noch ein bisschen was. Aber das werden wir schon noch erreichen. Jetzt sind es noch 2.000, also spätestens hier hätten wir es. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Gehen wir in die Season-Sammlungen. Hier haben wir auch was. Es ist noch nicht ganz fertig. Da fehlen jetzt noch zwei Premium-Drachen. Mal gucken, ob oder wann wir die bekommen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir die bekommen würden. Aber da müssen wir mal schauen. Könnte ein bisschen schwierig sein. Mal gucken. Zumindest haben wir jetzt hier wieder einen Teil fertig. Und das ist ja auch nicht schlecht. Da fehlt auf jeden Fall nicht mehr viel. Dann können wir jetzt einmal in die Events gehen. Da haben wir nämlich noch einen Spießrundlauf. Genau, den hatte ich ein bisschen weiter gemacht. Wir haben jetzt noch vier Kämpfe vor uns. Ich kann euch jetzt nicht garantieren, ob wir die alle heute schaffen. Ich denke es eher nicht. Werden wir wahrscheinlich nicht komplett schaffen. Aber zumindest können wir es ja ein bisschen probieren. Gucken, dass wir zumindest zwei schaffen. Ja, und dann mache ich die anderen halt außerhalb oder so. 
Mal schauen. Zumindest wäre es gut, wenn wir den späteren Lauf schaffen, weil allgemein zählt das ja mit zu einer Season-Aufgabe. Und ja, wenn man die bekommen, kriegt man natürlich viele Season-Punkte. Viele Season-Punkte heißt guter Fortschritt. Guter Fortschritt heißt viele Season-Währung. Viele Season-Währung heißt Kostüm und nach Kostüm dann Pakete. Was auf jeden Fall sehr schön wäre. Würde man nichts gegen sagen. Deswegen, da müssen wir mal gucken. Jetzt können wir den Kollegen erstmal mitnehmen, können dann direkt einmal mit unserem Sturmschneid hier die Schwäche geben. Gut, der kommt nicht direkt dran. Dann geben wir die Schwäche auf den Kollegen. Ähm, war jetzt die Überlegung, weil der eine kommt das zweite, der andere das dritte. Ich hoffe, du gibst die zwei Tage aus. Ja, wunderbar. Hat doch perfekt geklappt, genauso wie man es wünscht. Jetzt die Heilung macht nochmal 25% mehr Schaden an jedem Drachen, weil das der Typvorteil ist von einem Gerissenen im Gegensatz zu einem Rasanten. Da ist mir gerade kurz das Wort entfallen. Sehr gut. So, da kriegt man die nämlich relativ entspannt runter. Ich meine, klar, wir haben jetzt Schwäche, es ist aber nicht ganz so schlimm. Dann gehen wir auf Dynamoyo, den holen wir uns jetzt direkt als nächstes. Skrill einmal normal rein, wunderbar. Dann Sturmschneid gleich einmal auf die Heilung, sobald sie es anbietet. Und mit anbietet ist es genau jetzt eigentlich. Wunderbar. So, Knochenräuber einmal normal. Und dann können wir mit dem Skrill nochmal normal. Das reicht leider noch nicht ganz aus, aber es ist nicht so schlimm. Das wird schon, das Ding. Das kriegen wir schon hin. Dann können wir jetzt einmal hier wunderbar die Schwäche auf den Kollegen geben. Knochenräuber normal, damit ist der weg und wir haben diesen Kampf hier gewonnen. So, drehen wir am ersten Glücksrad und hier bekommen wir einmal 687 Millionen Holz. Wunderbar. Hier haben wir dann auch noch einmal 550 Millionen Holz obendrauf. Auch sehr schön. Dann können wir hier einmal direkt aufs Kreuz gehen. So, können dann das hier nochmal einsammeln. Sehr schön. Und unseren einen Kollegen hier losschicken wieder. Sehr schön. Eisenlager wieder komplett voll. Das heißt, wir können dich nochmal zurückpfeifen. Du kannst auf jeden Fall nicht ins Training, weil das Training voll ist. Never mind. Ich habe gar nichts gesagt. Wir gehen einfach direkt wieder hier rein und ignorieren das einfach, dass ich das gerade, dass ich den gerade reinschicken wollte, obwohl es halt voll war. Ist halt manchmal so. Dann können wir jetzt zuallererst einmal auf den Kollegen gehen, geben dann gleich mal die Schwäche von unserem Sturmschneid, greifen dann mit unserem Knochenräuber auch wieder normal an, kriegen den Kollegen, denke ich mal, wenn wir Glück haben, mit unserem Skrill auch schon weg, aber mal schauen, vielleicht auch nicht, das kommt drauf an. Mit der Zweierattacke möglicherweise, aber ich will die nicht ausgeben. Bin ich blöd? Ich habe einfach losgelassen. Egal. Dann einmal hier heilen mit der Frucht der Weißen. Ist nicht so schlimm. Kann man immer mal ausgeben. Mit dem Skrill gehen wir jetzt einmal normal rein. Können dann mit unserem Sturmschneid jetzt hier einmal die Schwäche gleich geben, sobald er dran ist. Und zwar jetzt. Wunderbar. Und dann können wir jetzt mit unserem Skrill hier nochmal normal reingehen. Damit ist der Kollege auf jeden Fall weg. Und wir sind direkt in der nächsten Welle. Und hier können wir jetzt zuallererst einmal auf die normale Attacke mit unserem Skrill gehen. Und dann als nächstes direkt einmal auf die Heilung von unserem Sturmschneid. Sehr schön, genauso wie man das will. Und jetzt guck mal, dass wir erstmal den tödlichen Nadder wegholen. Das sollte an sich, denke ich mal, relativ entspannt gehen. Müssen wir nochmal gucken. Ja, da gehen wir gleich auf die Heilung. Die macht nämlich wieder guten Flächenschaden. Und damit können wir auf jeden Fall Nummer 1 wegholen. Nummer 2 und 3 sind schon bis zur Hälfte oder sogar drunter. Was auf jeden Fall auch schon mal sehr gut ist. Knochenräuber einmal normal rein. Skrill auch einmal wieder normal an der Stelle. Sturmschneidschwäche reicht hier wahrscheinlich nicht aus. Nee, ganz genau. Dann gehen wir so rein. Damit ist der weg. Ein Gegner haben wir noch. Den kriegen wir auch relativ entspannt weg. Wenn wir mit dem Knochenräuber einfach nochmal normal reingehen. Und mit dem Skrill die Dreiattacke raushauen. Damit ist der weg. Und wir haben hier wieder einmal gewonnen. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad. Und hier bekommen wir einmal ein Ra-Paket. Wunderbar. Dann drehen wir direkt am nächsten Glücksrad. Hier bekommen wir auch noch einmal 550 Millionen Fisch. Sehr schön, sieht man immer gerne. Da haben wir jetzt noch das Rekrutenpaket. Das können wir auch einmal einsammeln. Let's go. So, kriegen hier Skrill, Knochenräuber, Sturmschneid. Können dann direkt in den nächsten und vorletzten Kampf gehen. Und wenn wir die 250 Runen heute noch erreichen, was wir auf jeden Fall vormachen können, dann, weil komm, dann knacken wir noch die 67.000 Runen und das wäre ja echt crazy. Das wäre ja wirklich richtig nice. Gehen wir erstmal auf den Kollegen. Schauen wir mal, wir müssen natürlich die Kämpfe bis dahin noch schaffen. Aber ich denke mal, das sollte möglich sein. 
Das sollten wir eigentlich hinkriegen können. Vielleicht ein bisschen schwierig, vielleicht braucht man hier und da auch nochmal eine Frucht der Weißen. Aber ich meine, gut, wir haben genug. Das wäre jetzt auch kein Weltuntergang. Deswegen sollten wir das probieren zumindest. Äh, Skrill normal reicht sogar aus. Sehr schön, so wie man sich das wirklich auch wünscht. Dann können wir jetzt gleich Sturmschnellschwäche raushauen. Und dann können wir gucken, dass wir den ersten Kollegen schon mal wegholen. Kriegen wir aber jetzt nicht ganz hin. Und ich würde halt jetzt erstmal kurz gucken, dass wir ein bisschen noch ja, mit den Aktionspunkten jetzt schauen. Vielleicht nochmal die Heilung jetzt an der Stelle. Ich weiß nicht. Doch, eigentlich können wir das machen. Wenn wir jetzt die Heilung raushauen, genau ist der weg. Wir haben noch einen Gegner. Gut, es ist immer noch die erste Welle, müssen wir bedenken, dass das noch etwas dauert. Und oh, das macht viel Schaden. Wir gehen mit der Schwäche rein und jetzt sammeln wir Aktionspunkte. Weil jetzt kommen wir in der nächsten Runde auf Garantie auf die Heilung von unserem Sturmschneid. Die Frage ist, ist unser Knochenräuber bis dahin noch im Leben? Ich glaube schon. Genau, weil unser Sturmschneid hier als zweites drankommt, weil das beides gerissene Drachen sind. Wenn ihr jetzt ein Rasanter dabei gewesen wäre, wäre es ein bisschen schwierig geworden, aber so passt das natürlich. Knochenräuber hat trotzdem noch relativ wenig Leben. Das ist aber vielleicht nicht ganz so schlimm, weil jetzt kommt nur noch der Kollege dran. Blutrücken ist das, ich glaube. Und, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist jetzt ein bisschen Mist. Ähm, ja, wie machen wir das denn denn jetzt? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt weg ist, ist natürlich sehr hoch. Geben wir die Schwäche. So, kommen theoretisch, wenn alle Drachen überleben und alle so dran kommen, wie sie sollen, auf fünf Aktionspunkte mit unserem Sturmschneid. Was auf jeden Fall sehr gut wäre. Und da können wir jetzt einmal so reingehen. Mit dem Skrill gehen wir auf den Kollegen und dann gehen wir auf die Heilung. Genau, weil wenn wir jetzt hier so reingehen und dann die Heilung einsetzen, dann reicht es auf jeden Fall auch aus, um den wegzubekommen. Gleichzeitig können wir mit dem Knochenräuber den hier gleich wegholen. Den Todbringer, das ist sogar ein normaler Todbringer. Und dann haben wir jetzt nur noch Blutrücken und dich kriegen wir auch weg. Da gehen wir einmal normal rein. Können dann jetzt mit dem Sturmschein nochmal normal rein. Knochenräuber nehmen wir uns mal die Stärke mit. Let's go. Und dann gehen wir mit dem Skill nochmal normal rein. Sturmschein geben wir nochmal Schwäche. Knochenräuber normal. Und das könnte ausreichen, wenn wir Glück haben. Ja, wir hatten Glück. Oder, naja, wahrscheinlich eher nicht. Aber hat gepasst zumindest und wir haben gewonnen. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad. Und hier bekommen wir einmal 550 Millionen Fisch. Das ist sehr schön. Damit wird unser Fischlack auf jeden Fall immer voller. Hier haben wir dann noch einmal 550 Millionen Holz, auch gut. Dann ist jetzt auch nur noch ein einziger Kampf vor uns. Und den starten wir jetzt auch noch, denn wir wollen heute noch die 67.000 Runen vor uns sehen. Das wäre richtig schön. Und da gehen wir jetzt zuallererst einmal auf den Kollegen. Wir haben zwei Wellen, müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir zumindest keinen Drachen verlieren. Ich meine, gut, wir haben auch noch zwei Früchte der Weißen, die wir einsetzen können. Das sollte das erst recht kein Problem sein. Schauen wir einfach mal, wie das hier aussieht und wie das hier läuft. So, du gehst auf den. Okay. Skill einmal normal. Sturmschneid Schwäche auf den Kollegen dann. Knochenräuber holen wir dann schon mal den Reißzahn weg. Eitelglanz dürfte das sein. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, Eitelglanz hatte auch eine relativ starke Attacke. Müssen wir mal schauen. Wir geben jetzt keine andere Attacke raus, wir behalten das so, denn damit können wir jetzt auf jeden Fall auf die Heilung von unserem Sturmschneid gehen. Er hat auch keine Schwäche, was das alles nochmal besser macht. Gleichzeitig haben wir Eitelglanz weg und damit bleibt nur noch Donnertölpel, heißt er. Ich glaube, bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Ähm, übrig und den können wir uns auch noch wegholen. Da geben wir hier nochmal die Schwäche von unserem Sturmschneid. Gehen mit dem Skrill einmal normal rein. Dann kommt der Knochenräuber hier nochmal um die Ecke. Und damit haben wir den Kollegen auf jeden Fall schon mal fast weg. Da reicht es, wenn wir mit dem Sturmschneid normal reingehen. Damit ist er weg. Und wir sind in der letzten Welle. Hier haben wir relativ starke Gegner. Müssen wir auf jeden Fall gucken. Ganz schlecht wäre es, wenn der Windknirscher, Champion Windknirscher, auf seine 5 attacke kommt. Wir können ja alles probieren, um das zu verhindern. Wäre auf jeden Fall sehr gut, wenn wir den zum Beispiel als erstes wegholen, weil das ist echt eine harte Attacke, die macht richtig viel Damage und das wollen wir nicht. Das wollen wir einfach nicht. Deswegen müssen wir gucken. Jetzt kommt er gerade nicht dran. Dann können wir Schwäche vom Sturmschein geben, Knochenräuber normal und da machen wir dann zumindest nochmal ein bisschen mehr Schaden an dem Kollegen. Und gleichzeitig können wir dann noch schauen. Ja... 
Heilung, maybe. Mal gucken. Müssen wir schauen, wie es sich anbietet. Im schlimmsten Fall Frucht der Weisen. Aber so sieht das erstmal ganz gut aus. Weil jetzt kommen wir auf die Heilung von unserem Sturmstein. Ich meine, klar, der hat jetzt Schwäche. Das macht ihn auf jeden Fall ein bisschen schlechter. Aber seine Attacke ist ja immer noch relativ stark. Wobei relativ jetzt sehr, sehr relativ war. Aber ihr wisst, was ich meine. Damit haben wir Nummer 1 weg. Können jetzt Nummer 2 holen. Da gehen wir mal auf Dynamoyo. Dann haben wir dann den Boss am Ende noch übrig. Mal gucken. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da sehe ich hier kein großes Problem. Sturmstein einmal normal rein. Sehr gut. Dann Knochenräuber normal. Äh, Skrill, Zweier Attacke. Sehr gut. Und dann liegt vielleicht gleich noch unser Knochenräuber, so wie das gerade aussieht. Das wäre aber auch nicht der Weltuntergang. Wird man schaffen. Knochenräuber hier normal. Und dann Skrill einmal. Ah, drei Attacke geht leider nicht. Dann zwei Attacke. Damit haben wir den auf jeden Fall komplett runtergehauen, was den seine Stärke, sage ich mal, angeht. Sturmstein nochmal normal, Knochenräuber auch wieder normal. Dann können wir hier theoretisch auch die Dreierattacke vom Skill raushauen. Die macht jetzt aber gar keinen Schaden, deswegen lassen wir das lieber. Dann gehen wir lieber gleich auf die Heilung. Ich hoffe, bis dahin überlebt das der Knochenräuber. Ich habe aber falsch gehofft, das hat's leider nicht, hat leider nicht ausgereicht. Ist aber nicht so schlimm, wir haben immer noch zwei Drachen. Einer davon voll, der andere drei Viertel. Jetzt nur noch knapp zwei Drittel. Aber das ist egal, denn wir haben es hier geschafft und unser Skrill holt den Kollegen weg und damit haben wir diesen Spießumlauf beendet. So, drehen wir am ersten Glücksrad und hier bekommen wir einmal 687 Millionen Holz. Wunderbar. Dann drehen wir direkt am nächsten Glücksrad und hier haben wir auch noch einmal 550 Millionen Holz obendrauf. Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch 250 Ruhen. Damit knacken wir auf jeden Fall die 67.000. Sehr, sehr schön. Und sind damit jetzt auf jeden Fall schon zwei Drittel, sogar ein Stück weiter, in Richtung der vollen 100.000 Runen, die wir erreichen wollen. Haben wir noch zwei tägliche Aufgaben fertig, welche wir natürlich einmal einsammeln können. Gibt aber jetzt noch nicht hier das Paket, da reicht es noch nicht für. Dann gehen wir einmal aufs Kreuz. Jetzt haben wir natürlich noch mal ein bisschen Fisch. Jetzt ist die Frage, wo geben wir den denn aus? Wir haben mehrere Drachen, wir haben, wir haben viele Drachen. Also den Kollegen jetzt nicht, weil der ist jetzt 125. Ihr müsst ins Training, keine Ahnung, ist noch ein Platz frei? Ja, ist noch ein Platz frei? Nein, okay. Dann haben wir hier den Kollegen, du kannst gefüttert werden. Dich hat man jetzt wieder zu einer Reise geschickt, das heißt, den kann ich auch nicht füttern. Du kannst jetzt auch nicht ins Training, bist aber knapp 125. Ihr seid durchgefüttert, wunderbar. Na, dann sieht das da soweit erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Dann sieht das doch erstmal ganz schön aus. Wir können jetzt theoretisch den Kollegen noch mit ins Training schicken, weil haben wir eh den Slot frei und gleichzeitig haben wir zu viel Eisen. Deswegen ist es eh besser so, wenn mal jemand unterwegs ist. Gleichzeitig kriegen wir schon wieder so relativ viel Eisen drauf. Holz und Fisch hat man ja soweit ganz gut eingesammelt. Genau, zum Fütter hat man hier vorne jetzt keinen Direkt mehr, außer halt Baywatcher gerade, aber ich meine jetzt nicht in so einer... Also ich meine jetzt, wir haben jetzt keinen Drachen, den wir jetzt füttern können mit dem Fisch, den wir gerade haben. Ja, und dann wäre es das an der Stelle auch schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Heute mal wieder etwas länger. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und ciao, ciao, Leute.